You'll see the difference now If we change it, you'll know how Nothing ever stays the same Once you let it, let it change Hey， 大家好，欢迎回到比较 shock。这几天天气真的瞬间变超冷，像今天天气体感差不多在十到十二度左右。以台湾天气来说，算真的非常冷，又湿又冷的这种天气。所以今天就想说帮大家统整一下，今年 Uniqlo 秋冬季推出的外套大衣类商品中，我个人觉得最值得入手的五款单品。跟大家一一分享，这五款单品目前都还有现货，同时几乎都有做折扣，所以我相信这几天应该有蛮多人在找外套大衣。那如果还不知道要选哪一件的话，可以参考看看今天的影片介绍。好，那就今天重点之前一样来介绍一下今天 OTT。OK， 今天搭配着的是冬季高质感毛料组合，首先。裤装的部分是 Uniqlo U 今年秋冬季的刷毛休闲长裤，在内搭一样是我的1970年代 Soviet Army Winter Sleeping Shirt， 也就是苏联军冬季睡衣，内刷毛很立领的这一款，内刷毛亲肤性就很适合做基底，那单穿当然也 OK 的一件实用单品。内搭针织衫一样是今年 Uniqlo U 秋冬季特级小羊毛针织衫。内搭衬衫是外套，则是 Uniqlo U 今年秋冬季的刷毛宽版衬衫。那跟裤子一样，这是采成套式的设计。基本上这一套 set up 可以说是今年 U 系列最值得入手的一套。那目前也还有部分现货，同时上衣跟裤子几乎都已经降到一千以内，算是蛮值得入手的单品。大家可以把握机会。入手鞋子则是搭配我的第一双皮靴 Hawkins 这一双。最后大衣的部分就是今天混搭重点。差不多到年底，再加上今天天气又这么冷，所以就想说是时候该介绍一下我今年入手的外套大衣类商品中最好的一件外套。整体用料、版型、材质、状态都是最好的一件。待会跟大家详细分析一下。在上支影片有介绍到 Longbang 的那一件 Cashmere 的休闲西装外套嘛？今天这一件同样。是 cashmere 的大衣，不过成分含量完全不一样。今天介绍这一款是日本制 Burberry 顶规的。Cashmere 大衣，整体用料包含60帕的 Cashmere 混40帕的羊毛，都是非常顶级的面料，所以摸起来超级柔滑舒服，完全零刺肤的感觉。Cashmere 山羊绒会这么受欢迎，主要也是因为它的保暖性、跟稀有性，还有亲肤性。它的亲肤性真的是摸到之后，完全是不一样的触感，保暖程度真的是很夸张。像今天这种体感差不多10度左右，套了这一。件身体内部整个是发热的，所以是非常保暖。那跟普通的羊毛外套就有很大的区别。基本上所有男装精品品牌最顶级的商品多半都是他们的 cashmere 大衣，因为本身 cashmere 山羊绒的面料就非常昂贵，所以 cashmere 又被称为钻石纤维了，跟钻石一样非常珍惜。那我有稍微查一下，一件好的 cashmere 大衣差不多要用到三到四。只的 cashmere 山羊，他们身上的羊毛才能制作出来。再加上 Burberry 他们家选择的 cashmere 用料多半都是集中在 cashmere 山羊的脖子部分，所以是最柔软舒服的材质。这种珍稀面料数量稀少，所以这也难怪 Burberry 他们家的 cashmere 大衣差不多。平均售价在十万到十二万左右，所以如果没有接触到 vintage 圈的话，我大概一辈子也穿不到 Burberry 的 cashmere 大衣。他们的这种 cashmere 的羊毛最大的特性就是亲肤啦，就算这件大衣里面只有单穿 T 恤的话，也完全不会刺肤，脖子非常舒服。这也是为什么 Burberry 他们家的 cashmere 围巾一直以来都是销量非常好的一件单品。那今天这一件是日本制 Burberry， 整体版型设计跟之前介绍 Burberry 经典的卡扣设计完全一样，也是采用这种 r a c k l a n d 绕肩式设计。这种经典的 r a c k l a n d 设计就可以让整体实穿上的线条感更加利落漂亮。这一件的衣长，我个人觉得也是蛮刚好的，以我身高 172，78， 差不多盖到膝盖左右。那以这样的衣。
常就很适合在西装外做搭配。同时，这件状态真的是非常漂亮啊，静新品状态。左侧有之前主人的姓名刺绣 ，Burberry 他们最顶级的商品，官方都会提供姓名刺绣服务。不喜欢的话，再把它拆线移除就 OK 了。左侧口袋这边就下方就可以看到 Burberry 跟 Cashmere 的这个商品成分表。内里的话。很漂亮，整个内衬都还是维持发亮的状态，那都有 Burberry 的经典的这个骑马的刺绣 logo 布满在内里上，所以是非常低调奢华的一个设计。跟普通的 Burberry c a r c o 比较不同的点是在于口袋部分，它的双侧同样有帮你做 w o n e pocket 保暖口袋设计。那一般的 Burberry c a r c o 的话，它是采用。贯通式设计，穿进去之后就是连接到内侧的大口袋。一般的 car coat 是不会有 warm pocket， 毕竟是最顶级的 cashmere 的话，它有做 warm pocket 保暖口袋。穿进去之后，里面内层一样是 cashmere 的毛绒，非常舒服保暖。当然，它还是保留它是大衣的设计，所以一样有贯穿式的口袋设计，可以从另外一侧直接穿进来。这样就可以拿到内侧的东西，所以一个口袋有做两个功能性的设计，算是还蛮实用的设计巧思。那像这种 cashmere 羊毛风衣要怎么穿比较个性、比较好看？我的话，我喜欢做立领，让脖子比较保暖舒服，又可以显现个性感。立领之后，如果是没有扣的情况下，你可以把前侧这边稍微往下压一点，这样子的话，正面的画面感就很漂亮。那因为它是比较好的羊毛材质，所以很挺。你基本上立领之后，几乎脖子这边是不会掉下来。所以这样的话，就是我个人还蛮喜欢的冬季搭配。好，那全扣是这种感觉，全扣就可以做完整的立领。那因为它的扣子是整个扣起来，所以前侧立领之后它也不会塌下来，虽然是很挺的状态。这样的保暖性就非常舒服，同时整个看起来身形。非常利落，我内侧也包了那么多层，还有这么宽版的衬衫式外套在里面，也不会看起来过于臃肿，非常完美的 size 感，再加上面料真的是非常舒服，这个 cashmere 真的是穿到之后就会上瘾，而且真的很保暖，像我现在脖子几乎都快要出汗的那种感觉，比起那种羽绒外套。呈现的那种温暖的感觉，我个人还是比较喜欢毛料类单品呈现的这种保暖感，在冬季真的严寒的时候，实穿上更加舒服，那也比较可以呈现这种高级感。Burberry 的这种 cashmere 风衣，我很喜欢它侧面的这种效果，尤其在立领的状态下，看起来。特别利落，好看。这件的状态啊，还有版型跟用料，绝对可以说是我今年入手的外套搭一类商品中最顶级、最好的一件。进新品状态，再加上它的这么顶级的面料，你如果保养得宜的话，基本上穿个二三十年都没有问题。这种 cashmere 大衣就要拿来当传家宝。我个人觉得，拥有一件好的大衣。可以穿一辈子，这样多花一点钱来入手也是蛮不错的一个选择。再来就是饰品一样是 a m e r s RPP 环三圈款。好，那今天整体搭配就是用全身的毛料组合来混搭出今天的这种高质感冬季混搭。内搭几乎全部都是今年 U 系列的单品了、啊。其实用 U 系列的单品来混搭 Burberry 这种最顶级的 Cashmere 大衣。混搭上非常自然和谐。有时候如果入手了一件好的外套大衣的好处，就是可以让你整个混搭做一个档次的提升的那种感觉。所以今天的整体搭配，用比较普通的羊毛还有仿羊毛材质来做陪衬，就可以衬托出 cashmere 风衣的这种漂亮的材质，保暖性绝对足够。那也可以穿出比较个性、比较绅士的搭配风格。大家有兴趣可以参考看看。好，简单介绍今天的搭配呢，马上进入今天重点，跟大家分享一下今年 Uniqlo 的秋冬季，我个人觉得最值得入手的五款外套类单品，跟大家一一分享。首先，第一件就是 Uniqlo C 的这个宽版外套 ，C 系列是 Uniqlo 跟 w a k e l l e r 第一次合作所推出的全新系列。这一次秋冬季只有推出女装，不过这件我有去旗舰门市十套。说实话，这一件的版型可以说是今年 Uniqlo 推出的外套类单。品。
品中，版型设计最漂亮的一件，侧边弧线型的画面感超赞。再加上它设计是 oversize， 基本上男生穿差不多 L 尺寸以上都可以使用。以我的身形，我个人比较推荐选择叉叉 L 尺寸，灰色是我最推荐的颜色。那目前看官网，从 S 到叉叉 L 都还有现货，这一件我个人是非常推荐，充实保暖性超赞。它的领子也设计也蛮大，所以立领啊，或者是翻领都很好看的一件设计。再加上它胸前口袋的侧边还有做保暖口袋，算是非常特别的设计。售价是二九九。再来就是男装 Puff Tech 轻暖科技不老生外套，也就是这一次 Uniqlo 跟 Engineer Garments 的联名系列。那 Engineer Garments 联名的话，我最推荐就是这件 Puff Tech 不老生外套。整体设计也是偏 oversize 版型，那基本上就是用 M A 1来做出更大的变化。整体设计我个人觉得也是非常实用。那两个颜色我比较喜欢的是灰色，目前尺寸也非常充裕。同时大家要留意 ，Engineer Garments 联名这一次是海外限定，所以日本当地是买不到的。原价三四九零，目前折扣到二四九零。再来下一件一样是 Engineer Garments 联名，这一件是男装 Puff Tech 轻暖科技工装外套。工装外套我个人比较推荐的是 Black 或是 Brown 两个颜色，基本上是非常实用的版型设计啊。不过要留意尺寸，尽量选小一点。以我的身形，大概是 M 尺寸就可以。它这件版型设计都非常大，这件最大特色就是口袋超多。原价三九九零，目前折扣到二九九零。再来，你如果不是想要中版外套的话，你想要更加保暖，可以穿去韩国下雪或是北海道的那种大衣的话。Uniqlo U 男装 Padded 单排扣大衣，这件是我这次大衣类里面最推荐。那尤其是它的 Gray， 有一点接近紫粉色的这种感觉，在色调上我是非常喜欢。同时，它的内铺棉的设计非常漂亮。就算内层铺棉，可是外形穿起来还是非常利落好看。原价 5990， 那目前已经折扣到2990。如果是今年冬季想要穿到的话， 2 9 9 0。目前是最好的入手时机。最后就是前几支影片才介绍男装 Hybrid 羽绒连帽外套。Hybrid 羽绒外套推出很多代，今年推出的这一代的灰色是我目前最推荐的。口袋多，那又有保暖口袋，内铺棉，看起来也不会太臃肿。同时，它的版型设计也是偏利落，又有防泼水效果。原价三九九零，目前折扣到三四九零。OK， 那今天影片到这边，那今天就是介绍 Uniqlo 推出的秋冬季大衣类商品中最推荐的这五件。除了 C 系列那件之外，其他全部都有做折扣。这个时机点来入手的话，也是还蛮不错的。另外，今天主要也是跟大家分享我今年入手的外套大衣类商品中最棒的一件大衣 ——Burberry Cashmere 的风衣，非常高品质，面料状态都是我入手。最棒的一件。如果跟我一样在秋冬季比较喜欢穿非羽绒类的单品的话 ，Cashmere 这一件绝对是这一类单品的大衣中最推荐的一款。好，那今天介绍 Uniqlo 的五件商品，还有今天实穿 Burberry Cashmere 的风衣跟其他配件类的商品，连接部分我全部都放在下方介绍栏，大家有兴趣都可以参考看看。OK， 那今天影片到这边，那如果喜欢这类型穿搭影片或是公发军平原的话，再不要大家发现各频道，并且开小铃铛的 Instagram 时常更新穿搭照，可以 follow 一下，还有收微博、虾皮、卖场，近期会上下新品，有兴趣的话可以逛逛。我是 Rock， 我们下次见。